Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with the fresh lecture of the topic called polynomials. Ninth class के बच्चों को polynomials के लिए basic chapter. Ninth class का polynomials जो बच्चों को पढ़ना होता है, थोड़ा सा बच्चे इसको लेके डरते हैं और डरना भी चाहिए क्योंकि इस chapter में बहुत सारे skills involved होते हैं. तो फटाफट से chapter शुरू करते हैं. Polynomials शुरू कराने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, do you know ये constant क्या होता है? और कुछ चीजें अगर मैं दो बार तीन बार बोलने को बोलूंगा ना तो जहां पर भी ये लेक्चर देख रहे हो इस चीज को बोलना कांस्टेंट का मतलब होता है वो वैल्यू जो फिक्स्ड वैल्यू होती है समझना फिक्स्ड वैल्यू मतलब मैंने बोला थ्री थ्री इज अ फिक्स्ड वैल्यू थ्री ने थ्री ही रहना है ना थ्री से ज्यादा होगी ना थ्री से कम होगी थ्री की वैल्यू थ्री ही रहेगी दैट इज अ फिक्सड वैल्यू मीन्स थ्री को या तो ऐसे लिख लो सर या सर ऐसे समझा दो किसी को या सर हैशटैग एक बार दो बार और तीन बार वो वैल्यू जो फिक्स रहती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट अगर आप साथ हो तो अब वैसी एक और वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं वेरिएबल क्या बोलते हैं वेरिएबल अब आपके पापा की सैलरी क्या है ये मुझे तो नहीं पता ना मेरी सैलरी क्या है ये तुम्हें भी नहीं पता तो जो चीज हमें नहीं पता होती उस वैल्यू को लेटेस्ट सपोज लेट अस टेक इट एज एक्स तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं वेरिएबल अब तुम्हारे पापा की सैलरी अगर एक्स है तो मेरे पापा की सैलरी क्या हो गई वाई किसी और बच्चे के पापा की सैलरी क्या हो गई जेड तो वो एक्सप्रेशन जिसमें एक्स वाई और जेड होते हैं उन एक्सप्रेशन को बोलते हैं वेरिएबल्स अब ध्यान से समझना एक बच्चे ने कहा सर अच्छा आपके पापा की सैलरी इतनी है सपोज वाई है तो मेरे पापा की सैलरी वाई स्क्वायर है तो ये वेरिएबल का स्क्वायर भी वेरिएबल होता है तो अब हमने क्या करना है हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को चिपका देना है कांस्टेंट और वेरिएबल जैसे कि थ्री एक्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन वाई सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई ध्यान से देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स सो वो एक्सप्रेशन मेरे बच्चों जिनमें वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट आपस में मिक्सड होते हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ थिंग्स जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट आपस में मिक्सड होते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल विद अ कंडीशन बस एक कंडीशन लगेगी भैया ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही मेरे सर पे चढ़ जाओगे प्लीज एक कंडीशन क्या लगेगी कि वेरिएबल कुछ भी हो वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड टी वी कुछ भी हो बट वेरिएबल की जो पावर होगी वेरिएबल की जो पावर होगी एक तो वो नेगेटिव ना हो और एक वेरिएबल की पावर फ्रैक्शंस में ना हो ये दो बातें याद रख लेना वेरिएबल की पावर एक तो माइनस में नहीं चलेगी पॉलिनोमियल वो होगा जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का मिक्सचर होता है विद अ कंडीशन हाथ के हाथ इस चीज को लिख लो कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो बाकी कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर एग्जाम्पल यहां पर सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू थ्री एक्स प्लस टू और सिर्फ प्लस टू तो इनमें से बताइए कौन कौन पॉलिनोमियल हैं आपने जिस चीज को देखना है उसे देखना आपकी नजर होनी चाहिए यहां पर वेरिएबल की पावर पे जहां x लिखा होता है उसका मतलब होता है पावर वन तो वेरिएबल की पावर मैं पीछे चल रहा हूं वेरिएबल की पावर माइनस ना हो और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो तो यहां पर वेरिएबल की पावर ना तो माइनस में है और ना ही वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो हम लिख देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल जल्दी मत भागना इसकी एक एक चीज देखना वेरिएबल की पावर वन है माइनस में नहीं है फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या लिख देंगे यस इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल अब बच्चा बोलेगा टू तो कांस्टेंट है टू को पॉलिनोमियल थोड़ी बोल सकते हैं मैंने कहा अगर हमें टू को पॉलिनोमियल की टर्म्स में लिखना हो तो बच्चा बोलेगा सर टू इंटू लिख दो 2 इंटू वन की जगह लिख दो x की पावर जीरो 
हमने एट्थ क्लास में पढ़ा था किसी भी चीज की पावर जीरो हमेशा वन होता है किसी भी चीज की पावर जीरो वन होता है तो वन को एक्स की पावर जीरो लिख दिया और पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए तो हम लिख देंगे यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल अब आप हो नाइन्थ क्लास के बच्चे अभी आप छोटे छोटे हो नए नए इंस्टाग्राम नए नए सोशल मीडिया पर आए हो तो वो चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी जहां तक मैथ्स की बात है मैथ्स में एक बात याद रख लेना मैथ्स बोलने में थोड़ा सा सरकैजम होता है मैथ्स आपसे सीधी सीधी बात नहीं करता तो मैथ्स में जब आप क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन को देखकर आप सीधा सोल्यूशन की तरफ देखोगे तो फंस हो गई क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जब भी मैथ्स का कोई क्वेश्चन देखो तो आप उसे सॉल्व करने की बजाय आप उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना अगर सिंप्लीफाई करोगे तो सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंच जाओगे अगर सीधा सोचोगे ना इसका आंसर क्या है तो फंसोगे टेक्निक्स मैं बताऊंगा हर प्रकार का क्वेश्चन मैं कराऊंगा समझ आएगा नहीं समझ आएगा तो कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर क्या चीज समझ नहीं आई अब ध्यान से देखना ऐसे ही पंगे ले रहे हैं ये प्लस टू क्या ये पॉलिनोमियल है तो बच्चा बोलेगा यस क्योंकि टी की पावर क्या है वन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चा बोलेगा यस पावर टू है पावर वन है तो यहीं पर हम बच्चे को बोलेंगे नहीं गलती है मैथ्स में हमको चीजों को सिंप्लीफाई करना है मैथ सर में बात करता है बोलता कुछ है करता कुछ है यही मैथ्स की खास बात है सरल भाषा में नहीं बोलेगा सेवन तो एक्स स्क्वायर है प्लट ये जो टू की पावर एक्स है ये ऊपर आकर टू एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस वन और क्योंकि क्योंकि पावर माइनस में आ गई है क्योंकि पावर माइनस में आ गई है तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बस आपको ये ध्यान देना है थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर आपने जो रियल नंबर्स करा है उसके अंदर भी पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स और थोड़ा सा आपने जो लास्ट ईयर वो वाला करा था ना व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड वो सब भी इसके अंदर थोड़ा बहुत लगेगा जान लगा के चलना मैंने आपसे बोला एक्स की पावर माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल और नॉट तो बच्चे ने फटाक से लिख दिया नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि पावर माइनस टू में है तो यहीं पे हमने बच्चे को बोला बेटा अपने एटीट्यूड को ठीक करो और देखो कि क्या उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है या नहीं मम्मी आज मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ तो मम्मी ये नहीं बोलती चल आ मैं चलती हूं तेरे लिए लड़ने नहीं मम्मी ये बोलती है आपने अपनी क्लास टीचर को कंप्लेन क्यों नहीं करी सिंप्लीफिकेशन आपने प्रिंसिपल को कंप्लेंट क्यों नहीं करी दैट इज सिंप्लीफिकेशन चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो या नहीं बच्चे ने कहा यस yes, सर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे भी देखते हैं एक्स क्यूब इन टू एक्स की पावर माइनस टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर इन टू एक्स की पावर माइनस टू अगर साथ हो तो वेन द बेसिस आर सेम पावर आर एडेड एक्स की पावर थ्री माइनस टू प्लस फोर एक्स की पावर टू माइनस टू देखें तो एक्स की पावर वन प्लस फोर इंटू एक्स की पावर जीरो एक्स की पावर वन किसी भी चीज की पावर जीरो वन होता है तो एक्स प्लस फोर जिसको हमने देखते ही नहीं बोल दिया था वो एक पॉलिनोमियल है यस इट इज अ पॉलिनोमियल बस एक बार और बोलूंगा कि ये याद रख लेना के वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर एक तो माइनस में नहीं होनी चाहिए और एक वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पंगे लेते हैं अभी आपसे मैंने बोला एक्स की पावर थ्री बाय टू प्लस एक्स 